Thank you everybody for being here. Uh, welcome. Uh, we're going to have uh, a masterclass about yeah, what I do, about my philosophy. We're going to cu cut up uh, a four quarter of the beef and I will talk about uh, how I work, what I do and uh, how I try to do where I believe in. Большое спасибо всем, что, мы, что вы здесь собрались. Сейчас у нас будет мастер-класс, на котором я расскажу про свою философию. И мы, я покажу, как я разделываю переднюю четверть туши. И мы сможем поговорить. Ура! Story begins about I was uh, raised in the butcher shop from my parents. I was four years I was going to be a, a butcher. Я вырос в семье мясников. Уже в четыре года я знал, что я буду мясником. And about 12 years ago, I, uh, I changed my shop and I wanted to show to the people all the meat. I think about 12 years ago in Europe and Belgium, nobody showed the meat. They all said people don't want to see the meat. No, около 12 лет назад я сильно поменял свой там, семейный uh, мясной магазин, uh, свою, свою мясную лавку. Uh, я решил, что я хочу показать людям мясо так, ну, во всей красе. До этого в Бельгии было не принято показывать мясо. Все ну, хотели продавать его, но считали, что люди не хотят смотреть на мясо. So for me it was uh, very important to show the meat to my uh, clients to have a, a transparency. So to give the trust to the people. Cheers. And uh, it was very important to, to cut up the, the cow from nose to tail. We have to appreciate every piece of the animal. Для меня было очень важно показать показать мясо, показать туши, показать все части мяса моим клиентам, потому что это мне кажется, что это открытость. Я хочу быть открытым и показывать правду своим клиентам, тем, кто покупает у меня мясо. И также для меня было важно показать мясную тушу от вообще тушу от носа до хвоста, from nose to tail. Потому что мы должны ценить каждую, каждую часть, каждую часть туши. So this is a, a small story about um, how I started up with uh, about uh, 10 years ago. There was a three Michelin star chef that came to me in Belgium, in the very well known Sergio Herman, and he wanted to work with meat. And so what we did, we started off maturing the feather blade from the from the cow, from the four quarter. And he was like the first chef, three Michelin star chef, that put yeah, this piece that was used for stew on a three Michelin star. Who's the chef? No, it's Sergio Herman. Ah. Old slice. Yeah. Uh, все началось 10 лет, ну, такая большой новый этап начался 10 лет назад, uh, с того момента, когда обладатель трех звезд Мишлен, uh, шеф, uh, пришел ко мне и, в общем, он захотел работать с моим мясом, uh, с передней четвертью. So what we're going to do, we're going to show you about uh, the feather blade that we're going to cut out. And I'll talk you about the maturing part we do and uh, how we clean it up for the grill and the restaurant and uh, what's about it. Yeah. Um, мы сейчас посмотрим, как, как я разделываю переднюю четверть. Я погов... Мы поговорим о том, как, как я ее... о том, как она взрослеет, о, том, о, о, о ее выдержке. Um. So we're going to cut off... Um, we're going to first cut off the, the shoulder of the animal and get out the feather blade. Сначала мы отрежем переднюю четверть, э, плечо. So you see, because it's already a bit matured, the meat comes really nice off. Она уже достаточно зрелая, поэтому это видно уже даже когда я его отрезаю. So, how many days? Um, this is about five weeks matured. Около пяти недель. Выдержки. So it's always important to work with the with with the weight of the with the, I always put it on like this. Why? Then I don't have to give the strength to it. So it's. Oh, to a hundred degrees. That's okay. That's okay. Warm, eh? So here, this is a fantastic piece of the shoulder. Отличный кусок плеча. You have a, here you have a, a, a very nice steak that was on the feather blade, and just beneath uh, there's the piece, the feather blade that has a lot of seams in it. It's not so beautiful, but that's what we matured for five weeks for this chef, for Sergio Herman. Yeah. 
получился. А это именно вот, вот этот а, кусок туши а, выдерживался как раз для, для того самого трехзвездного мишленовского шефа. А, он может, здесь прекрасный стейк, может быть, он не очень, как бы, покажется не очень красивым, но это именно идеальное мясо. So the first reason why we mature the, the beef is because in my philosophy we we need to work with older animals to slaughter because the, the meat of the industry is an animal of two years old. I like to work with animals like West Flemish cow, five to seven years old, a Holstein cow, eight, no, nineteen cow, years old. No, never steers. Never steer. Sometimes oxes. oxes. But what is it very important? is that the animals give first the milk. So we keep the animals for the milk. They give milk, and when an animal gives milk, it uh, gets very lean, it gets, makes new fat. And that new fat is very, very, very creamy. Почему я работаю с уже выдержанным мясом, уже с, для меня принципиально важно работать с взрослыми животными, а не с телятами. В индустрии вообще, в таком промышленном индустриальном мясе, это Обычно возраст э, животных порядка двух лет. Э, я работаю с животными 5-7 лет, э, с коровами, э, иногда быками, но я не работаю с телятами, потому что им очень важно получить, э, получить молоко. Э, и потом... What do you say about, like, they get the second, uh, second fat? They get milk and that... Well, what's important is that we, we raise the animals first for the milk, so it's a double cost cow. It's just for milk and for meat. Сначала она идет нам, сначала мы выращиваем молочных животных, а потом, а потом уже мясно, ну, те, кто идет на мясо. And what you have with older animals, that is, uh, of course, with an older animal, the 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 meat is uh, not so tender, so we have to mature it. Uh, конечно, у более взрослых животных мясо изначально не такое не, не такое нежное, это естественное, поэтому его необходимо выдерживать. So when you mature the meat. Do you get the uh, uh, the collagens between the fibers? They break off, so we get a leaner meat, huh? uh, a, a more tender meat. Can I make sure, yeah. sure. So we're gonna get out this this piece of uh, of the feather blade. What we see, uh, what, what is special, that we never mature the meat in the Belgium, I don't do, just like dry aging. Мы никогда не, у себя мы никогда не занимаемся просто dry aging, это очень важно, у меня своя технология. No, what's for me very important is that we got to mature the meat like uh, a cheese, like a wine. We always make the same, uh, uh, when you think about meat and you go uh, to look at it as a wine or as a cheese, you're going to approach it totally differently. Uh, мы выдерживаем мясо, как, uh, как выдерживают сыры, uh, как вино, и это очень важно, uh, если, если, в общем, сам подход uh, к мясу, uh, если вы, вы подходите к мясу uh, так же, как uh, к сыру или к вину, uh, ну, вы все поймете, это совсем по-другому сразу происходит. So what we do, we go maturing the meat in three different stadiums. Uh, у нас три разных стадии выдержки. In the first stadium, the animal is just killed, and it's in a refrigerator that is very uh, cold, but relatively humid. Как только животное, когда животное только забито, мы помещаем его в холодильник. Там достаточно, там холодно и достаточно влажно. And when uh, the second refrigerator, we put on the meat in a refrigerator that is like climatized, like we make, we mature it. It's sort of fermentation like we have with the salami. We play with temperature, humidity all the time. So sometimes it is 12 degrees, 65% humidity. Sometimes it is uh, 2 degrees and 85% humidity. So we play that. Мы все время, мы всегда играем там с температурой и с влажностью. То есть иногда это, допустим, 12 градусов там. И один процент влажности, иногда там два, два градуса и 85 процентов влажности. То есть всегда uh, идет по-разному. And it's common for salami? Sorry? You said like something about salami. Well, yeah, because you get, you get, uh, you go climatizing the refrigerator like, like we go sort of fermentation. Mm -hmm. eh? Like with the salami, you need the fermentation. We don't go, uh, you don't want to peat the, the, the meat too rotten, but you want to mature it. Like, uh, like a cheese, 
Eh? So it, it's on the outside, there's a little of uh, moisture. Uh, so it, it, but because of the fibers, they start working. It is really like a signature we have on our meat. It's the first stage. How many days? This is the second one stage. Day. The first stage is about one week, 10 days. 85% humidity. And then you, you put it uh, at two degrees. And then а, первая, перв, да, да, сейчас а, Хенри говорит про вторую стадию. Первая стадия, она занимает до 10 дней, а, вот как только животное только забито и помещено в холодильник. Уже на второй стадии... Then we get out, and then we get the pieces selected that we want to mature. So on the first stage, it's like the uh, the hole. На первой стадии выдерживается вся вся туша. На второй стадии уже you select the pieces, and on the second stage. Yes. And the второй стадии уже куски туш. Second stage, the 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 meat stays in for about two weeks. So uh, we have a cycle of 48 hours, and all the time we play with the temperature. На второй стадии, которая занимает порядка двух недель, у нас есть 48 часовые циклы. You could say you could say it's a controlled rotting. For me, it's very important that um, meat has a very good taste. Uh, it's, uh, the, the dry aging meat is a big hype. Everybody's going dry aging for six weeks, for ten weeks, for longer, and after some moment, you don't eat good meat anymore. You eat rotten meat. I want to taste matured meat, but not rotten meat. It's le puritude noble. Вообще очень очень много хайпа сейчас вокруг dry aging. Все выдерживают там по шесть, восемь недель и так далее. Для меня очень важно, чтобы это была контролируемая ферментация. То есть можно сказать, что мясо становится таким. Он говорит completely control controlledly rotten. Rotten это такой подтухший, но оно естественно не подтухшее. Оно именно ферментированное. Yeah. So, you see underneath here, underneath here, you have this very nice piece of uh, feather blade that has a lot of uh, yeah fibers in it or, or uh, seams in it. And for me, it was in Belgium always the meat for the best stew. So it's a bit. Uh, there's a lot of collagens in it. Вот вот в этой части, которую сейчас Хенрик отрезал, очень это часть, которая в Бельгии считается лучшей для uh, лучше для стью, такого тушеного, в ней очень много uh, волокон. Uh, это очень классный кусок, такой достаточно uh, железистый. So we're gonna get it out here. Сейчас я достану его отсюда. Second stage, what's the difference between the, I mean, degrees from zero to... Какая разница в градусах на второй стадии? Because uh, you because you play with temperature and humidity, the fibers start working. So you know um, how how do you come to that process? At, at first, uh, they, my father in that in, in the old days, he matured his meat. Uh, yeah, it was normal. He only slaughtered one cow every month. And there were people coming to the end of the month for some old meat. That was typically. Играя с, играя с температурой и с влажностью, мы заставляем как раз волокна работать. Когда, допустим, мой отец, он раньше делал так, то есть корова туша начинала выдерживаться в начале, в начале месяца, и в конце месяца люди знали это и приходили уже за более зрелым, более выдержанным мясом. Of course, um, over the years I started maturing the meat. It went to the first refrigerator to the second because we didn't have the space. I think uh, it, it, it happened like a sort of fingerspitzen gefühl, how you call it, because you started to sense, uh, to, to feel how the meat was matured. It went to the first refrigerator and to the second because we didn't have the space. Last, uh, two years ago, we moved to a no uh, uh, production. Ну, с развитием там, своего, своего магазина, своего цеха, мы сначала, нам, поскольку у нас не было места, мы перемещали куски из холодильника в холодильник, и да, ну, таким образом можно было проследить, насколько оно стареет. И когда вот два года назад мы переехали там, в, другой, в другой цех, больше. Часть моих клиентов сказала, что мясо, но оно другое по вкусу. Yes. So, uh, what we saw is because uh, over the years we had our, our typically uh, system of maturing the meat. We went to a new production plant 
and it was like, yeah, I couldn't mature the meat anymore. So we started looking for all these um, parameters, uh, how to mature it. And so now we have, we have seen that uh, with you, when you have an, a young animal, you have to mature it on a different kind of way than an older animal. Uh, the collagens, the fibers, even an animal that is grain fed or grass fed has a total other fiber and total connection with the collagens into the meat. So I think there's so much still to explore on maturing of meat. Я до сих пор продолжаю продолжаю исследовать процесс вот выдержки мяса и вот когда когда клиенты мне сказали, что да, твое мясо выдерживается по-другому, мы начали анализировать, что же изменилось, и мы поняли, что мясо на самом деле вот то, что мы перемещали из камеры холодильной в камеру куски, потому что у нас не было места, это на самом деле, наверное, даже ну это получилось что круто, потому что на разных стадиях э, туши нужна, нужна разная температура, разная влажность и, в общем, разные условия выдержки. И э, это для и для той и для тех пород это и для тех. Э, so that's um, let's say it's it's um, when you mature the meat, you get the other fibers. Of course, we work with the older animals. Um, I see for me that uh, an animal that is older that is, has much more character in the meat. So wh what we do now, we slaughter that older animals. I believe, like in Belgium, we see people they eat less meat, but they go and search for better meat. And оно имеет больше характера, и мы в принципе мы в принципе сейчас переключились на выдержку, ну на более выдержанное мясо, на более зрелое и Что мы видим сейчас uh, в Бельгии, люди, ну, они едят меньше мяса. Yes. And but they like to they eat less meat, but they like to eat like yes. better meat. Let's say people, I see people in Belgium, they uh, they eat less meat, but when they eat meat, they want to give uh, they give more money to it. And, and I think uh, as about five years ago, there was a journalist who said you're crazy because a butcher saying you have to eat less meat but better meat. But that is the only way that I can keep my profession, my craftsmanship alive. Because everything, everything goes to the industry. I don't want the industry. I want, I want my butchermen, I, I love what I do, and I want to give it true. I, and, and it's only uh, transparency and sharing your knowledge that can keep, keep our craftsmanship alive. Сейчас, да, люди в Бельгии, они едят меньше мяса, и, в принципе, мне это нравится, но они должны есть лучшее мясо, и они готовы тратить больше денег на это, мы, мы это видим. И лет пять назад один журналист сказал мне, Кендрик, ну, ты сумасшедший, ты говоришь, ты говоришь, что это хорошо, что люди должны есть меньше мяса, но, но лучшего мяса. А, мне так не кажется, я не хочу индустрию, сейчас ну, все, все заточено на индустрию и на объемы, а именно давая людям лучшее мясо, а, я, это единственный способ для меня сохранить мою профессию, мое ремесло. А, это, ну, это единственное, что меня интересует, а никак не индустриальный объем. It's also, I think, for me, the, if we see, um, like on, 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 on the meat, you need hands. If you want to do it on an old school way, you need hands. So, uh, like, this is for me, this is, uh, this is craftsmanship, this is a lot of work. But on the other side, I'm going to, with the maturing, I'm going to put this meat on a higher level. That's very important for me. So, с выдержкой, ну, мы все видим, что мяснику, ну, профессия мясника, это ремесло. И мяснику это работа с руками, это, это очень большая э, тяжелая работа, э, и именно работая с более выдержанным мясом, я добавляю ему ценности. So you see, that's that's how we like these pieces. They're normally very hard, but once you go maturing it, you can, uh, yeah, of course, it gets much more tender. Ну естественно, в начале эти куски мяса, ну они очень жесткие и в процессе выдержки, естественно, они становятся гораздо более гораздо более нежными. So we're gonna put it out. I think this um, um, the way that I work, uh, as I said, I'm, I was born in the, in the shop of my father. Uh, <laughs> well, not born in the shop, but eh? <laughs> um, but. Uh, I was when I was uh, 14 years old. I helped uh, with my dad uh, 
uh, butchering. I started up helping my dad when I was just eight, and yeah, and the first thing I had to do, I had to be on a crate, and I was only deboning pork, pork bellies. Когда, ну, я все время говорю, что я родился в мясной лавке своего отца, ну как бы, ну как родился, ну не совсем родился, но тем не менее, в общем, я сразу знал, что я буду мясником. Я начал помогать отцу, когда мне было 14, и там моя первая первая работа была, я снимала мясо свинины, свинью и свини с с костей, то есть освобождая кости. What I, what I saw, what um, the first thing I learned from my dad was how to debone a lot of pork bellies because I see a, a, a butcher and a chef, they always keep, when I see a chef, he, he takes his knife on a total other different way than a butcher. Eh? So I had to do all the ways uh, cleaning up all the time. When I was 14 years old, I was a, I was a skateboarder and uh, in the morning I had to debone uh, the meat and, and work on the meat and in the afternoon my dad said, now you can go skateboarding. Eh? So I came home at night And he, he put on all the bones, all the bones on the table. А когда мне, в общем, да, когда маленькое замечание, во-первых, мы видим, что там шефы и мясники держат, ну, нож совсем, совсем по-другому. В общем, вы это видите. А когда тоже, когда мне было 14, когда я только-только начинал работать, это выглядело так: с утра я я очистил, очищал, очищал мясо, в смысле, освобождал его от костей. Um, а потом, собственно, в середине дня я занимался скейтбордингом и, в общем, я ехал кататься на скейте, а потом вечером я возвращался домой и папа собирал все-все-все-все-все кости. Uh, so your dad was like collecting all the bones. Yes, so he, he, he put on all the bones to the table and he said, now you're gonna clean up all those bones. You're gonna clean them up. Why? Uh, first of all, you have to need to, to have the respect for the animal, huh? because there's an animal that was killed for it. So uh, we live in a different time and y you have to have respect for the animal. The way it's treated, how we're going to raise it, how we're going to slaughter it, it's very important that it's go on a good way. You have this farmer that may had a lot of work on raising that animal. He said, we, we as a butcher, we are only uh, one small piece in that chain until it gets to the client. I have to have respect for uh, the work before us. And I think at that time, uh, That was, I was very angry at that time, but uh, afterwards I think it's one of the biggest lessons that I had from my father, because uh, it, it, I think the philosophy of eating meat is totally different than about 20 years ago. Потом я возвращался домой, а папа выкладывал все кости на стол и говорит, а теперь как бы, а теперь ты их прям будешь очищать от всех остатков мяса до конца, пока они не станут совсем чистыми. Почему? Потому что ну, ты должен иметь уважение к, ко всем, к животному, к работе фермера, который вы, вырастил это животное. И ко всему процессу мы мясники, мы только маленькая часть всей вот этой цепочки. И ну, надо уважать свой труд и труд других. И то, что, то, что животное отдало тебе жизнь, чтобы, ну, в общем, чтобы ты в конце концов его съел. Я тогда очень злился, а потом я понял, что это один из самых uh, больших уроков, которые, получил, которые я получил от своего папы. И я вижу, что 20 лет назад, когда я начинал, uh, вот в, то, в то время, культура потребления мяса в Бельгии uh, была другой. So it was like the different culture at that time. So, like here you see all these pieces in, in the fork order. This, there's super steaks that need some, uh, of course, That needs some uh, time, but uh, as we said, as, as respect for the animal, we go uh, searching every every piece of the animal and clean it up well. Да, это супер стейки. Да, конечно, требуется время, чтобы чтобы они получились такими. Но имея уважение к животному, и мы получаем их за то такого качества. So about uh, about um, 10 years ago, I I think you saw the animals on the movie. Uh, I, I sold meat from all over Europe. We have most of the time in my shop, we have about 16, 17 kinds of breeds that you can taste. Huh? What, is, what is the breed? This is a, a Russian beef now. Eh? It's from, from here. Yeah, I, we, we, couldn't, we couldn't bring uh, so much along. Eh? <laughs> we brought something, yeah. <laughs> so 10 years ago, uh, it was like, uh, 10 years ago, you had a big shop and it was like, Uh, like, yeah, uh, 10 years ago, I had... So, 
I sold meat from all over Europe. But there was, a, in, in Belgium, you have the, uh, the Belgian blue animal that's like a bodybuilder. It's a, it's a bodybuilder, a lot of meat, industry meat, but it's, a, it's not terroir for me. It's a, it's a, yeah, it's, it's two years old, and I wanted the older cow. So the West Flemish cow was an animal. We only had 300 pure blood animals anymore. So together with... Belgium? Yes, yes, because th they only lived in my area, uh -huh. at the, near, near the Belgian coast and near the border of France. Десять лет назад я там продавал мясо еще со всей, со всей, со всей Европы, и в том числе, ну, как бы, в, в те времена было очень сильно распространено промышленное мясо, ну, оно и сейчас, конечно, распространено, но в Бельгии основное, что ели люди, это были такие животные бодибилдеры, двухлетние, ну, блюда белыш. Я никогда, я никогда такую не продавал, но тем не менее было очень распространено. Это такие вот огромные, огромные перекормленные животные. А у нас есть очень классная порода, чистокровная. И what's the name of this of the other of this like of this? The arrow cow is the West Flemish red cow. Huh? It is a красная, красная фламандская. So this is the this is what I talked about. It's a cow. It's used for milk and for meat. It's not of random at the best animal, but as I said for me it was important to invest in my future in this animal uh, in this other way of breeding, and that's what we try to be an ambassador for. So to show people, yeah, you don't need the mass production. It is nice kinds of meat with well raised. Is this let назад? Вот очень этой классные породы красной фламандской коровы оставалось порядка 300 голов по всей Бельгии. Они все жили, там, в общем, в, в, моем, в моем регионе. Это, это, корова, которая, это порода, которая используется и для молока, и для мяса, что достаточно редко. И мне для меня было важно ну, стать таким амбассадором бельгийской породы. Не, ну, как бы не промоутируя как раз промышленное производство, а наоборот. Well, yeah, at that moment there was nobody working with it, so I was only the only butcher that started with it. You guaranteed to the guys to, to grow up. Well, we work, we, we work together with the farm. We have also our own farm. So we have a we have a small farm about 60 cows. It's it's, it's my dad. He it's West, it's, it's West Flemish. On the other hand, we had we had a, a, a six seven farmers that worked with the West Flemish cow. Now, for the moment, after 10 years, we have about a cattle of 3,000. And the good thing is, you need 3,000 animals for a cattle. Total or 3,000 hmm? the mothers. Uh, uh, 3,000 in total, total. Uh, and you need a cattle of 3,000 to really to. To know to grow a cattle on, on a on a on a healthy way, because otherwise you get the uh, yeah you, you get the family uh, mixed up. Eh? So. А десять лет назад никто из мясников в Бельгии не работал с этой породой. Породы я был первым. И у меня, ну, во-первых, у меня у моего отца есть небольшая ферма, как раз где мы выращиваем эту породу. Это порядка 60 голов. И было порядка шести-семи фермеров, с которыми мы договорились, они начали разводить эти, эту породу специально для нас. И вот спустя 10 лет это уже там, не 300 голов, а 3000. И 3000 это уже достаточное количество, потому что, ну, чтобы, быть, ну, чтобы обеспечить некую стабильность и все вот это, нужно иметь как бы, определенное количество. Of course, at that time, uh, uh, let's say we had animals uh, at our farm. We only yeah, we only live about uh, a small kilometer from the sea. It's uh, it's it's a ground between dunes and uh, and the Polish clay. Uh, but once you go more inside of the country, you see they they div have again another kind of grass. So for me, that was a lesson to 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 see that the area where the animals eat makes a big, big difference. So if you go, that's what I told you before, if you go looking meat, if you're gonna treat it as wine, as a cheese, you're gonna think totally differently about it. Yeah, it's a salty yeah. grass because of seeds. It's a little bit of salty. It, it's, it's not pre huh? It's not, the, it's not that. Uh -huh. But anyway, you saw the, the difference that our cows from our farm mm -hmm. and, and the same animal from another farm is different. It's totally pasture fed. Hmm? Eat only grass, pasture fed. 
uh, grass and at the end we give him a little bit of more cereal we give a little bit cereals yeah, yeah uh, but let's say we our animals they're six seven years old when then they have given the milk and then we we raise them uh, or we fat them up for about six to seven months you have to know uh, an in yeah an industry animal is two years old and is two months fed up uh, fatten up uh, so uh во-первых, говоря про, говоря про то, что едят животные, очень важно понять, то есть у нас ферма и вообще там основной, основной, основной продакшн, он там на берегу, на побережье Бельгии, совсем рядом с морем, а если и там трава, и там почва другая, и животные едят траву, которая ну, имеет один вкус, там может быть из-за моря, она такая из-за почв более глинистых, трава более такая соленая что ли, а если продвинуться чуть вглубь страны, то коровы там, естественно, едят уже другую траву. И вы, вы увидите сильную разницу по результату качества мяса и вкуса мяса, потому что, потому что это зависит от питания коров. И важно, что если ты думаешь, если ты воспринимаешь как раз понятие теруар, если ты относишься к выращиванию животных так, как ты относишься к, там, к вину, к, к тому, как делается вино, к тому, как делается сыр, ты поймешь, что значит теруар. What was important for me is, on that I want to say, when you look at the meat, as you look on the wine, you get a different approach on it. Because for me, the breed is only 5% of the taste. It, it, it's the connection of the fiber and some uh, uh, genetics that are uh, good, but 95% of good meat is what it's eaten, it's, 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 or it makes it terroir. So you have, you have the grape, you have the breed. You have the ground where the, the beef eats, you have the terroir of the wine, the clay ground of everything. You have the climate, uh, a, a climate where an animal is outside or inside makes another meat. When you have uh, the, the percentage of, of cli climate also for the wine, the percentage of alcohol, the percentage of fat in, a, in meat. So if we're gonna, that's how we started up to see, yeah, you have to approach meat on a different kind of way. Yes. And yeah, go ahead. Yes, the, uh, if you're to the к процессу к, и к вообще к выращиванию мяса такой как к вину если ты вообще воспринимаешь ну вот поставишь мясо и вино э, на одну на одну линию вот все, все станет понятно потому что на, собственно сама сама тушь сама сама порода коровы это там ну это 5 процентов того каким мясо получается на выходе а 95 процентов это то что э, то что животное ело то где оно росло то в каком климате оно росло и так далее. То же самое у нас есть, у нас есть виноград, и на него воздействует масса всего. Климат, теруар, почва, все остальное. То же самое, то же самое с животным. И даже вот если сравнить процент алкоголя, то есть в зависимости от климата, будет разный процент алкоголя в вине. И в зависимости от климата будет разный процент жира в, в, туше, в туше животного. That's why for me it's, uh, let's say, every region, every region has its own uh, 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 quality and its own, uh, you will never, uh, people sometimes ask for me what is the best meat. I think it's very difficult. When, for me, when a farmer is trying to breed that animal on the right way, and if he, when I buy a limousine animal, I want it from, from a limousine in France. When I want a Rubia Galega, uh, from Spain, I want it to be from the region of Spain. That's for me, uh, the terroir is so important um, in what we do, so in, in where we search our animals. Меня часто спрашивают, какое мясо, ну что такое вообще лучшее мясо? Ну на этот вопрос очень сложно ответить, потому что, наверное, для меня лучшее мясо это то то мясо, которое получилось от того, что фермер правильно с вниманием и с уважением к животному и к сюрару выращивал выращивал животное, и именно думая о теруаре, потому что это, пожалуй, самое главное, если я хочу купить, если мне нужна порода из из, лим, из лимузина из Франции, то я хочу получить ее оттуда. И если я хочу получить из испанского региона определенного, я получу ее оттуда. И это совсем разное мясо, но там и там, если оно выращено и сделано правильно, оно будет самым лучшим. So that's how we see also in our restaurant, but also in our shops, uh, people they come for meat and do tastings. 
It's like when the people before they did wine tastings, now they do the meat tastings. And that's a good thing. That's why they, they, uh, they think about it, where the meat comes from, uh, how it tastes like, and so they can make different connections. I think it's very important to inform our clients uh, how, how to, yeah, uh, the differences of the meat. For me, when a, when, a, when a client comes to my shop and he have the, all these different kinds of meat, he says to me, what sh meat should I take? And for me, it's very important to ask them, uh, how are you going to cook it? Uh, are you going to grill it or are you going to put it in a pan? Are you going to use oil of oil or, or, or uh, are you going to use butter? Yeah. Uh, and now it's important Важное такое замечание. Люди начали в рестораны, мясные рестораны, в мой ресторан приходить а, за, за meat tasting, за, за тем, чтобы попробовать разные, разные мясо. То есть то, как раньше, там, особенно раньше, было, были популярны wine tasting, то есть люди, и как сейчас люди тоже ходят за, приходят в ресторан, чтобы получить разный опыт от разных вин, также происходит и с мясом, и а, это очень важно информировать а, гостей, а, информировать клиентов о разнице и о разных видах мяса. И когда ко мне приходит э, клиент в магазин и просит э, меня кусок мяса, я, для меня самым, ну, очень важно будет спросить, а как вы собираетесь э, его готовить? А, не знаю, может быть, пожарить, или вы хотите сделать из него тартар, или, или, или бифштекс, или что, а, с оливковым маслом, или соли, ну, и так далее, и так далее, чтобы понять, что, и для, для чего, и в какой, в какой момент, и чтобы понять, что именно ему можно предложить. Like uh, the, the same example, uh, meat, you, you, matured meat, you have to learn to eat it. When a client of me comes to the shop and uh, I said, do you have already eaten matured meat or not? Um, I have people coming in and they say, we want a Rugberg Gallega, an animal from 17 years old, an ox. It's very different of taste. It's like uh, when you give a top wine or a special wine, to so yeah, they will not like it. If you, if for the first time you drink beer, you have to, you have to grow in that uh, taste. So we try to explain it also. И выдержанное мясо это тоже мясо, особенно ну вот разные разные виды, разные породы, выдержанное по-разному. Это тоже то, чему следует учиться и то, чему следует учить гостей и клиентов. Как, э, то же самое, как с вином. Если ко мне приходит, э, если при, приходит человек и просто хочет там, э, съесть, э, говорит, что хочет попробовать там рубаю де галена, э, это очень выдержанное мясо с очень специфическим вкусом. Если он просто где-то услышал там и просто хочет это попробовать, то он мало, мало что поймет, к, к этому вкусу нужно быть готовым. Там, то, то же самое, как если ты хочешь э, попробовать какое-то сложное, уже зрелое, тонкое вино. Uh, so uh, even for me, it would be fantastic to say when I, yeah, when I have a, a, a meat from uh, Spain or from every, I almost would like to sometimes uh, sell the meat, the, the, the fat, the butter of the animal itself with the breed, because then we did, we did tastings and it was like uh, Rio Galega, there was West Flemish cow. West Flemish cow is much more leaner. Uh, Uribe Galeca is very, uh, yeah. very fat, and what we do, we, we mature the picanha of a West Flemish cow. So, uh, and, and we, I didn't talk about it, how I was going to give it, because normally when they do tastings, they start up with the leaner meat and they go fatter and fatter, and ever, it's always the Wagyu that wins. And uh, I switched it all up, and the leaner parts, I cooked them in their own butter, and melted matured beef fat, so you see that uh, all the meat, it, it stabilized much more. So uh, that's what, for me, it's important to appreciate every farmer that does it on its own way. There are, of course, preferences, but uh, it's very important that you know where it comes from uh, and you, you treat it on, uh, yeah, you, ha you have respect for the, for the animal and for the farmer. Uh, yeah. Всегда, всегда, всегда интересно сравнивать разные, разные виды мяса, и, ну, выдержанные по-разному и разных пород. И, там, например, когда, когда делаются тестинги, можно, ну, когда человек пробует разные, разные виды мяса, например, и Рубер де Галега, и, и, например, как раз мясо фламандской, поро, фламандской коровы, Которая, там, которая более постная и там, Рубео Дель Галега гораздо более, более мраморная, более жирная. 
И когда можно попробовать разные варианты от самого постного до самого, до самого жирного, до самого мраморного. И it's on, it's on some kind of way. Sometimes uh, if we see, it's for me, me very important now to, to, to be innovative, but always keep the, the, the our traditions uh, in the mind. So uh, of course I, ha I am a butcher with ambition. We have different kinds of uh, uh, butcher shops. We have a restaurant, but sometimes I have to say stop. I have clients coming to me and I, I cannot open up a new shop. I cannot uh, take new restaurant clients because I don't have the good meat. I need the time for it. And uh, <laughs> каким-то новаторством, инновациям, всегда важно помнить о традициях и о традициях, которые есть у вас, о традициях, которые а, есть в, в ремесле. А, и то же самое, я, конечно же, мясник с большими амбициями, у меня есть мясные лавки, у меня есть ресторан, но, такой популярный, а, но а, иногда надо просто сказать «стоп», Um, и я не могу больше взять новых там, клиентов на, на поставки, новые рестораны, в которые я буду поставлять мясо, я не могу открыть еще один магазин сейчас, потому что у меня нет достаточно хорошего, хорошего мяса. Let's say for me, it's, it's also, there's always a connection between the butcher and his, and his uh, client. They have to understand. I, had, I have three Michelin star chefs uh, I'm working good with. I have three Michelin star chefs that ask to me, I want uh, every week uh, 60 kilograms of Wagyu uh, 9 plus. Uh, then I'm already saying for uh, 9 plus uh, 60 kilograms, They probably have to kill about 900 animals to get those kilograms in that Wagyu pieces. Uh, so it's, it's not with the philosophy. You know, the, 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 this three Michelin star chef, he has a garden. He grows his, all, his own vegetables and he says, yeah, I have vegetables on my own, very natural. But then he wants a Wagyu from Australia, from the other side of, of the world, nine plus, and he has to kill 900 animals to only get six, 60 pieces, 60 kilograms of that piece that he wants. So for me, when a client comes, uh, a chef also, he cannot only have this piece, no. When I, to, uh, when I sell, he needs also to take this and this, and then that's how we, as butcher, have to educate our, our chefs also. Sorry. <laughs> со своим, своими клиентами, понимание и какое-то партнерство с ними, потому что, ну, например, ну, у меня есть там, клиенты трехзвездочные, мишленовские шеф-повара, с которыми я очень хорошо работаю, но, вот, например, если представить ситуацию, что приходит э, очень классный трехзвездочный шеф и говорит, я хочу, чтобы каждую неделю у меня были стабильные поставки э, вагю там, с мраморностью 9+, э, там, 60 кило в каждую неделю. А, на, ну, можно просто представить, что Сколько, там, сколько, сколько животных нужно убить, чтобы получить эм, 60 килограммов эм, такого мяса. И, ну, это, это достаточно забавно, потому что обычно что, можно представить себе картинку, что этот шеф выращивает у себя где-нибудь на огородике эм, свои фермерские овощи, но вот хочет 60 килограммов мраморного мяса каждую неделю. И, Всегда важно уметь э, сказать и, уме и заставить человека услышать, что нет, ну вот ты не можешь получить это, это и это в таком количестве, но я могу тебе дать это и это. И это то, как мы должны э, обучать наших э, клиентов, наших гостей и в том числе клиентов шефов. And that's that's for me very important. That's um, it's the way how yeah, as I said, how we how we work to be, we try to be innovative. But anyway, we, we want to be, keep on to the traditions also. So I see sometimes we have to step, uh, make a step back to where we come from. Fra like for the moment, we have, uh, we have worked together with university from, uh, from uh, Belgium to, uh, to have a new pork. But it's a new pork. It's a, it's a pork that lived in the time of the Romans. So we crossed old, old breeds again. They, the, the archaeologists, they, they found uh, skeletons of old animals. And uh, we try to make that new, uh, yeah, old new pork, let's say. It's uh, like, of a, sounds a bit of like Jurassic Park, but it's not. Uh, it's about, yeah, um, it, it's about sometimes going back where we come from to, yeah, to stay in tradition of our quality. Uh, it's, it's another story about 
то, как важно сохранять, эм, сохранять себя, э, одновременно занимаясь инновациями и инноваторствами, и помнить об истории. А, вот мы, например, сейчас а, работаем с а, одним бельгийским университетом, очень известным. А, мы а, восстановили такую древнюю породу свиней, а, которая существовала и которая была первой, а, кстати, породой, а, породой свинины, которую бельгийцы импортировали фактически а, во времена еще Римской империи. А, ну, в общем, на, на территории Бельгии на, были найдены скелеты, а, этих, останки этих а, животных. Ну, они выглядели по-другому, они были там, более волосатые и так далее. А, и мы смогли восстановить, а, заново, а, заново вывести фактически эту старую породу. Это звучит немножко как а, парк юрского периода, но ну, у нас получилось, и это, и это тоже важно для, ну, для сохранения, для, для развития ремесла и вообще мясной культуры. Um, after this I'm gonna uh, maybe talk again about the mature meat because like I said before it's for me very important that uh, we eat we eat matured meat but not rotten meat. Huh? Я еще раз, наверное, сейчас э, скажу про э, выдержанное мясо, потому что там, для меня э, важно, чтобы люди ели выдержанное, зрелое мясо, но не, ну, как бы, не протухшее мясо, <laughs> не гнилое. So I, uh, even, even there it's a hype to mature your meat. So, like I said, we mature our meat for uh, our clients and we go, uh, we go selecting our meat uh, how they want it. I had a chef, a two Michelin star chef, he, he bought uh, matured meat to me. When I deliver it to my chefs, for me it's the moment of yeah, cutting it up. Eh? Um, there was a, a, a journalist and he calls me three weeks later and he says to me, uh, I ate your meat in a restaurant, it was rotten. So the chef, he said, I'm gonna hang it out again in my fridge. Uh, It's, it's not about the hype, it's about the taste of the meat, eh? uh, as I said. And when we, when we sell our meat, when we, we all clean it totally up, we have about, uh, let's say, 15% of uh, loss of weight of humidity, and we have about 10% to 15% loss of cleaning it up. 30%. Yeah, it's in between 25-30%. All depends also on what kind of animal also. Uh. Очень важно, очень важно, чтобы люди да, ели выдержанное мясо, и очень важно, как ты, как ты, опять же, как ты договоришься со своим, со своим клиентом. Например, у меня есть, у меня есть клиент двухзвездочный, двухзвездочный шеф, который, который покупал, покупал мясо и в какой-то момент его, э, ну, как бы, выдержанное определенным способом, определенный срок, э, а затем, ну, как бы, а затем снова его повесил, э, повесил в ресторан, и, как бы, для, там, самостоятельной какой-то довыдержки, то есть э, он не, э, ну, как бы, не, не соблюл мою технологию полностью. И через три недели мне позвонил журналист и сказал, что он ел у него в ресторане э, этого шефа гнилое мясо. Ну, это, как бы, не то, как это должно происходить, то есть необходимо... Uh, необходимо понимать, какое мясо в итоге попадет в ресторан, твое мясо. Uh, и, допустим, мы занимаемся всем, мы занимаемся всем процессом и, uh, и выдержкой, и чисткой, и, uh, чисткой мяса. Uh, и от этого у нас достаточно большая, большая потеря, там по, по 10-15% uh, от веса мяса uh, сушки. Uh, но это важно. So you see that That's the way also we like to we have to clean it up. You never use sore in the shop. Just... It's maybe uh, <laughs> a tradition. I think a, a butcher he needs a, a, a old school butcher's block in his shop. In Belgium they wanted they wanted all other kinds of boards. On the other hand, our shop is always always open. It's uh, in the summer all doors are open, and when people are on the other side of the road, they can hear us cutting up the meat. 
I think it's, yeah. it's um, there's a story in my book about it also. Uh, the butcher's block is a, a butcher, he cannot work without a knife, a cleaver, and his butcher's block. It's, it's the sanctuary, you can call it, of the, of the butcher. Uh, and that block also is your working tool. You have to clean it up every day uh, with, with uh, yeah, how we call it, with the wood. Uh, uh, so it's, it's I, I, liked, I like to, to show it how to work and it's, it's learning how to, how to cleaver the, the meat on the right way. So. Я разделываю мясо именно так, и там для меня, допустим, у нас в Бельгии наша мясная, наша мясная лавка, она всегда, всегда открыта, у нее всегда двери открыты, и мы, там выставлен большой сблок, стол мясника, и люди, которые идут по другой стороне улицы, они могут услышать то, как мы разделываем мясо, то есть мы максимально открыты. So, so once we have uh, have matured it, we're gonna clean it totally up. So for me, it's very important. All these dry meats. Yeah. Yes, that's that's rotten meat. Let's rotten. say, yeah. That's for me. For me, the taste of this meat is very important. When you when you put it on a grill. You will say uh, you will. It will not be so bad when we cook. See people cooking it at home. The outside that is a, a bit rotten goes again in the fat and gives a bad taste to the meat. Очень важно очистить мясо, потому что вот эти куски они там, ну, я их считаю гнилыми и для меня очень важно вкус важен вкус мяса. И когда мы видим там дома люди иногда вот там не очищая эти куски. Uh, снова там кладут их на гриль, uh, там этот жир вот внутри растапливается и он дает очень неприятный вкус мясу, поэтому это важно. So, and of course for me it's very important as a butcher. Um, I I I have people here that uh, are with me. For me it's very important when I'm in, the, in my shops that my my meat is well presented. It's like uh, my counter. It has to be like a candy store for the meat lover. Для меня очень важно, как мое мясо представлено в магазине, в мясной лавке, как оно, как оно подвешено и так далее, как оно выглядит. Это такая у меня конфетная лавка только с мясом. So, so we're gonna have some very nice pieces of uh, beef here. I'm gonna let you taste also some small pieces of dried entrecote and uh, beef we have here. This is some meat that I, it's about, uh, the Flemish primitives were about uh, seven, seven years ago. This is entrecote and this is something new, this is the neck. So what we did for, uh, I made it for, uh, at that time uh, I was, that was Flemish cow and for, uh, I don't know if you know, Kobe Desramut uh, is a chef in Belgium that really works through his own region. Mm -hmm. And uh, he asked me if you have something special. There was a biz this big show for all the chefs. What we did, we matured our meat on our way for about uh, four to five weeks. Eh? So we play with the temperature, the humidity, everything. Then we put it one month in salt, in sea salt. Mm -hmm. And then we go uh, drying, aging it again. So after one month of sea salt, we go drying it again. Uh, but this, it was like, uh, so it was like uh, dry, uh, dry it's dry about rice. It's about three, three months to four months old. But because the special process of the maturing of the, the beef. Curing. First maturing. First, this is, the, this is the first stadium is the maturing. And it's especially that that gives the taste to the meat. Потом помещено в соль, потом потом снова его снова выдерживали, и от этого, то есть, оно порядка там трех-четырех месяцев, ой, да, возраст вот порядка трех-четырех месяцев выдержки, и у него очень специфический вкус. We made it now with the, with the neck. We didn't mature it so long, but you will see that you know this 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 beef. It has a bit of the maturing part of the beef before. Uh, so the biggest taste comes from the stadium before it is salted. 
of course, what the animal ate also. But the meat is it com has become uh, a little bit of uh, butter, uh, taste of nuts. Uh, well, I, I would say I let you explore yourself. Eh? So, you want? <laughs> so, please. Sorry? Uh, finish the world. Fine del mondo. <laughs> Fini del mondo. The end of the world. Uh, yeah. <laughs> Thank you. <laughs> I hope not. <laughs> and this is, you see, the maturing part before makes it make that different kind of taste. Huh? Yeah, it's like butter. Huh? I think we're, uh, yeah. If there are any questions of any kind, please ask me. Если um. есть какие-то вопросы. Thank you again. Thank you. Спасибо, что пришли.